फुदला ইবনে ওবাইদ বলেন রসুল সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার সলাতের মাঝে দোয়া করতে দেখলেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা শুরু আল্লাহর প্রশংসা করলো না এবং আল্লাহর নবীর উপরে দরুদও পড়লো না রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে বললেন হে মুসল্লি তুমি দোয়া কর দোয়া করতে তাড়াহুড়া করলে অতপর তাদেরকে দোয়া করার নিয়ম শিক্ষা দিলেন পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অপর একজনকে দোয়া করতে শুনলেন লোকটি আল্লাহর প্রশংসা করল এবং নবীর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের উপরে দরুদ পাঠ করল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তুমি দোয়া করো তোমার দোয়া কবুল করা হবে তুমি যা চাও তোমাকে তা প্রদান করা হবে হাদিসটি সহি নাসাইতে এসেছে হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশ তো তিরাশি নম্বর হাদিস সহি ত্রিমিজিতে এসেছে এটা হাদিসটা হাদিস নম্বর হচ্ছে তিন হাজার সাতশত চব্বিশ নম্বর হাদিস আর এই হাদিসটি আপনি মেশকাতে পেয়ে যাবেন নয়শত তিরিশ নম্বর হাদিস আরেকটি হাদিস এসেছে বুরাইদার অদি আল্লাহ তালু বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একজন লক্ষ্যে বলতে শুনলেন যে হে আল হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট চাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একমাত্র তুমি আল্লাহ তুমি আল্লাহ তুমি ব্যথিত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই তুমি একক নিরপেক্ষ অমুখাপেক্ষিহীন যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারোর কাছ থেকে জন্ম নেননি তার সমকক্ষ কেউ নেই তারপর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন অবশ্যই সে আল্লাহর এমন নামে ডেকেছে যে নামে চাওয়া হলে প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করা হলে কবুল করেন হাদিসটি আবু দাউদ নাসাই ইবনে নাসাই তিরমিজি ইবনে মাজা এবং বুলুগুল হাদিস না বুলুগুলের বুলুগুল মারাম হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশত একষট্টি নম্বর হাদিস তো এই ব্যাপারে যদি প্রকাশ থাকে যে কি শব্দে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে তা এখনো এখানে উল্লেখ নেই তবে অন্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রশংসা করছেন নিম্ন দ্বারা ইন্ন আলহামদুল্লাহ তারপরে এভাবেও বলতে পারেন রসুল করিম এভাবেও আপনি বলতে পারেন অথবা আপনি এভাবে বলতে পারেন আলহামদুলিল্লাহি অথবা এভাবেও বলতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন ওসালাত ওসালাম আলা রসুল অথবা এভাবেও বলতে পারেন হাদিস বা বাণী দ্বারা এটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে দোয়া করার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নামে দরুদ দিয়েই আপনাকে দোয়া শুরু করতে হবে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা দোয়া কবুল করবেন কেন আল্লাহ রব্বুল আলমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা বাকার আর একশত তিরাশি নম্বর আয়াতে বলেছেন ওই দাসিবাদিনী করিম যে আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি অতি সন্নিকটে একবারেই ফাইন্নি করিম অতি নিকটে আছি উজিব দান যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কাজেই 
আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য তারা যখন আমার হুকুম মান্য করে এবং আমার উপরে নিয়ে একবারে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে তাদের দোয়া কব অবশ্যই বলুন কবুল করবেন লাল্লাহমিয়ার সুদুন আর যাতে তারা সৎ পথে আসতে পারে আর আর তো আমি বললাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবশ্যই দোয়া কবুল করবে যদি তাতে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন না করা হয় দোয়ার মধ্যে যদি কোনো পাপ না থাকে দোয়ার মধ্যে কারণে বদ্ধ বদ্ধ না থাকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবশ্যই অবশ্যই তাদের দোয়াল রব্বুল আলমিন কবুল করে থাকেন হয় তখনই কবুল করে নেন না হলে একটু দেরি করেন তার পরবর্তী বংশের জন্য না হলে আখরাতের জন্য রেখে দেন না হলে দোয়া এমন ভাবে কবুল করা হয় যে আপনার কোনো বিপদ আসছিল বিপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার বিপদকে দূর করে দিবেন আর দোয়ার মধ্যে যদি তাড়াহুড়া না করেন আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই এবং আপনি কোন পাপের দোয়াও করেন নাই দোয়ার মধ্যে যদি আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন না করেন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর দোয়া কবুল করবেন যদি দোয়ার মধ্যে আরেকটি জিনিস না করা হয় তাড়াহুড়া না করে এবং হতাশ না হয়ে পড়ে দোয়া করতেই থাকতে হবে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন একদিন কবুল করবে ইনশাল্লাহ আপনি বেশি বেশি দোয়া করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া কবুল করার জন্যই প্রস্তুত আছেন আশা রাখি আমরা বেশি বেশি দোয়া করবো আশা রাখি আপনার উত্তর পেয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত